ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೌನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟೇನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಸೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷನ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೇ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷನ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದರದ್ದು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಇದರ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್
ಸೊ ನನ್ನ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನನಗೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಇವು ಎರಡು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೋಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಟೋಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಜೀರೋ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಓಮ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಮು ದೆನ್ ಇದ್ದೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದರೊಳಗಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟಾರ್ ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹೌದಾ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅ
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಟೂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ತ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಟೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಗಿಂತ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಟೂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇನ್ ನಾನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನು ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಡಿಸ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರಿಂದ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಯರ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾನು ದೂರ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ
ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಾವು ರೂಮ್ ಟೆ ನಾವು ಏನು ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಇದರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಟರ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೇನು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ ಇದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ ಯುನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಡಯೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಐದರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯ